நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்கருவறையில் நீ விட்ட முதல் மூச்சு காற்று தமிழ் திரை உலகிற்கே அதுதான் சுவாச காற்று திரைக்கு முன்னால் கைதட்டல்கள் வாங்கிய திரைமறைவு கலைஞர்களின் முதல் பிரதிநிதி கே பாலச்சந்தர் இவர் தூரிகையிலிருந்து தெரித்த துளிகள் எல்லாம் துருவ நட்சத்திரங்கள் நல்ல விமர்சகர் நல்ல வாதியார் என்னுடைய பரம ரசிகர் அழுது பேசுவேன் இந்த மனிதரை பற்றி என்னுடைய குருநாதர் கே பி சார் அதுல வந்து யாருமே ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது இவர் மீறிய இலக்கணம் எல்லாம் தமிழ் சினிமாவிற்கு புது புது அர்த்தங்கள் முண்டாசு கவிஞனின் கண்ணம்மாக்களுக்கு அரிதாரம் பூசிய திரை உலக பிரம்மா முடிகள் நரைத்தால் மூளை நரைக்காத டீனே இளைஞன் இயக்குனர் சிகர் கே பாலச்சந்திரன் சினிமாலேயே இன்னும் எத்தனையோ இதெல்லாம் கடந்து போக வேண்டியதா இருக்கு அதெல்லாம் இன்னும் கிடக்கவே இல்லையே அதுக்கு இன்னும் ஒரு ஆயுசு கொடுத்தாங்க ஆண்டவன் நிச்சயமா அதெல்லாம் கடந்து போவேங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு பத்தி பேசுறதுக்காக இன்னொரு தங்கமான மனுஷன் வந்திருக்கார் ஐ திங்க் அவர் நடிப்புலயும் தங்கம் குணத்திலையும் தங்கம் நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட நான் எந்த கேள்வியும் கேட்க வேண்டாம் ஐம் ஷூர் அவர் எனக்கு இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்க போறார் ஐம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் வெரி ஹானர் டு வெல்கம் ஆக்டர் சிவகுமார் அவர்கள் சார் முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் விஜய் டிவி நேர்களுக்கும் என்னுடைய இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் கேபி சார் அவரை பற்றி ஜஸ்ட் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அவரை பற்றி நீங்கள் பேசுகிற விஷயங்களை கேட்குறதுக்காக மட்டும் இன்றைக்கி நான் இந்த ஷோக்காக வந்திருக்கேன் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் ஐ நோ யூ கோனு ஃப்ளரிஷ் மீ வித் ஸோ மெனி டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ஸோ மெனி மெமரிஸ் பக்கத்தில் இருந்து இவ்வளோ அன்பாக ரசித்து இன்னொருத்தர் என்னால் தேர்ந்தெடுக்க முடியுமா முதல் கெஸ்டான்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் வந்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் கேபி சார் ஒரு படைப்பாளியாக ஃபால்கே அவார்டு வாங்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை பத்மஸ்ரீ ஏற்கனவே வாங்கிட்டார் எட்டு நேஷ்னல் அவார்டு ஒன்பது மாநில அரசு விருதுகள் பன்னெண்டு ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்டு வாங்கினவர் நூற்றி ஆறு படங்களில் ஒன்று கதை அல்லது திரைக்கதை வசனம் அல்லது இயக்கம் இப்படி ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் நூற்றி ஆறு படங்களில் பங்கு பெற்ற ஒரு மகத்தான ஒரு படைப்பாளி அவர் முழுமையான வாழ்க்கை முழு வாழ்க்கையும் தமிழ் ஆமாம் இருபத்தி ஒரு சீரியல் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு அறுபது ஆண்டுகளில் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் உழைத்த ஒரு மிகப்பெரிய மனிதனாக என்னுடைய வாழ்நாள் நான் பார்த்த மகத்தான மனிதனாக கேபி தான் தெரிகிறார் அவர் சின்ன வயசில் எப்படி ஏதாவது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காரா கேபி சார நீங்க நேர்ல முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயமா இருக்கும் இல்ல டெரர் மாதிரி இருப்பார் இல்ல ஐயோ பயங்கர டெரர் அந்த பக்கம் வந்தா இங்க இங்க நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியல இல்ல உண்மையிலேயே ஒரு பயந்தாங்குள்ள அவர் அவரா அவர் பயந்தாங்குள்ள ரொம்ப கூச்ச சுவாவம் உள்ளவர் நம்ம ஒரு ஒரு டாமினேட்டிக் पर्सனாலிட்டி ஒரு ஒரு கோடி சொரம் விட்டு போலன்னு நினைப்போம் அப்படி இல்ல அவருடைய லைஃப் அப்படினா தஞ்சை மாவட்டத்துல திருவாரூர் பக்கத்துல நல்ல மாங்குடிங்கற ஒரு சின்ன கிராமத்துல பிறந்தவர் ரெண்டு வேலை நிலம்ங்கிறது அவங்க அப்பா பின்னாடி கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச ஒரு விஷயம் அப்பா வந்து கைலாசம் ஐயர் அவர் கிராமத்தில் முன்சிப்பாக இருக்கார் மாத சம்பளம் வந்து அவருக்கு பதினெட்டு ரூபா இந்த பதினெட்டு ரூபாயில் நாலு பொண்ணுங்க ரெண்டு பசங்க சம்சாரம் அம்மா இவ்வளோ வச்சு குடும்பம் நடத்தணும் 
வீட்டில் பவானி ஜமக்கான கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே பெரிய நீளமாக இருக்கும் அந்த ஜமக்காலத்தை விரிச்சு போட்டு கல்யாண வீட்டில் எப்படி எல்லாம் தூங்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாரும் படுத்துக்குவாங்க ஒரு தலகாணியில வந்து மூணு பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி எப்பவுமே சண்டை நடக்கும் ஆமா பசங்களுக்குள்ள இப்ப கே பி சாருக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்குமே நமக்குன்னு ஒரு பாய் நமக்குன்னு ஒரு தலையிட நமக்குன்னு ஒரு பெட்ஷீட் கிடைக்காதான்னு ஒரு இயக்கத்திலேயே வாழ்ந்த ஒரு பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போக வரைக்கும் செருப்பு போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்புறம் காலேஜ் போகும்போது முத முதல்ல ஆஃப்டராயர் போட்டு போய் ரொம்ப அவமானப்பட்டு வந்தேன்னு அவர் அழுதுருக்கார் அதுக்கப்புறம் வந்து அண்ணா வந்து ரெண்டு பேரும் படிக்க வைக்க முடியாது அண்ணா வந்து இன்டர்மீடியோட ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து சிதம்பரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் போய் அப்பாவை அப்பா சந்தோஷப்படுற விஷயமே பிஎஸ்சியில் ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் இந்த பையன் பயங்கர கெட்டிக்காரர் என்ன ஆ போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து பையனை பற்றி எதுவும் தெரிஞ்சுக்காமையும் அப்பா வந்து இருபது இருபது வயசு இருக்கும்போது அப்பா போயிடுறாரு இங்கே ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன் போடுறாரு அந்த வேலை வரைக்கும் சும்மா இருக்க முடியாதேன்னு சொல்லிட்டு ஊர் பக்கத்தில் முத்துப்பேட்டை ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஆண்டு மட்டும் சயின்ஸ் டீச்சராக அங்கே வேலை பார்க்குறாரு ஓ சயின்ஸ் டீச்சராக நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்ராஸ் ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ் வர்றாரு இங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் இங்கே தான் கொண்டாரு ஸோ ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கும்போதே நாடகங்கள்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அதில் வந்து வடநாட்டு வங்காள தேசிய ஒருத்தர் வந்து ஆஃபீஸர் அவங்க இது அவர் ஜெனரல் மேனேஜராக வர்றாரு அவர் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணார் ஒரு முதல் முதல்ல மேஜர் சந்திரகாந்த் ஆங்கிலத்தில் எழுதி சுந்தராஞ்சம் பண்ண வேஷத்தை வந்து இவர் முதல் முதல் நடிச்சு பிரமாக இருக்கு இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் பெரிய கமெண்ட் உள்ள ஆள் இந்த டைமில் திரு திருவா துண்டு துண்டா வேஷம் போட்டுட்டு பல நாடகங்கள் நடிச்சிருந்த நாகேஷ் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகி ஆமா வந்து ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு பாலு எனக்கா ஒரு நாடகம் எதுக்கு முடியாது அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ இதை பார்த்தா ஹோட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கால உடிபி ஹோட்டல் மாதிரி எனி ஹோட்டல் நிறைய பேர் வர ஹோட்டல் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க சர்வீஸ் நிறைய கனவுகள் இருக்கும் சிவாஜி மாதிரி வரணும் நாகேஷ் மாதிரி வரணும் கமல் மாதிரி வரணும் ரஜினி மாதிரி வரணும் கனவுகளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சினிமாட்டிக் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஒரு சர்வரை பேஸாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நாடகம் எழுதி சர்வ சுந்தரம்னு நாடகம் போடுறாங்க ரன்னவை கிட்டது நாடகமே ஆமா இப்படி போட்டுட்டு இருக்கும் போது இந்த சர்வ சுந்தரத்தை வாங்கி ஏவிஎம்ல படம் பண்ணா கிருஷ்ணமஞ்சி டைரக்ஷன் நாகேஷ் முத முதல்ல நடிக்கிறாரு அந்த படத்துல இவர் டைரக்ஷனா போயிருக்கல இந்த கூட நாடகம் திடீர்னு டைரக்டரா வரது சரியா வராதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனுபவமிக்க டைரக்டரா பண்ணிட்டு பஞ்சு சார் வச்சு பண்றாங்க இந்த இடைவெளில வந்து மியூசிக் டைரக்டர் குமார் கே பி சாருடைய படங்களுக்கு எல்லாம் மியூசிக் போட்டா நாடகத்துக்கு நாடகத்துக்கும் போட்டுருக்காங்க ஆமா அந்த குமார் தான் நேர கொண்டு போய் ஏ கே வேலன் அவர்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தார் ஏ கே வேலன் யாரும் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோன்னு மட்டும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் மெம்பராக இருந்த முறையாக படித்த புலவர் அவர் யார்கிட்டையும் டைரக்ஷன் போகாம சுயமா வந்து ஒரு தை பிறந்தால் வழிபடக்கணும் ஒரு படம் எடுத்து அது ரன்னவை கிட்டானோடனே அது வந்து லாபத்தை வச்சு அருணாச்சல் ஸ்டுடியோ கட்டார் ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குது மற்ற எல்லா அடிப்படை ஒரு ஸ்டுடியோ உருவாக்குறாரு அவருக்கு இந்த குமார் மூலமாக ஒரு பையன் பிரமாம நாடாமல் எழுதுனா நீ பார்க்குறீங்களா சொல்லி பாரசந்தர் கூட்டு போய் காட்டுறாங்க போய் பார்க்குறா தம்பி உனக்கு ஒரு கதை கொடுக்க சொல்லும்போது என்ன இப்போ தான் நீர்க்கும் நீங்கள் எழுதிட்டுருக்கேன்னா அதே படம் எடுத்துலாம இல்லை இல்லைங்க சார் நாடகமாக போட்டார் பூ பண்ணும் அப்படிங்கிற சரி போடு சொல்லுவாங்க நாடகமாக போட்டு நீர்க்குமணி பிரமாமாக போயிட்டு இருக்கு என்ன படம் இல்லாது ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதே ஏவிஎம் வந்து சர்வ சுந்தரம் எடுத்த ஏவிஎம் நிறுவனத்தில் வேஜ சந்திரகாந்த் வந்து இவர் சார் டைரக்டர் ஓகே சார் அவ்வளோ சொன்னீங்க பட் இப்போ சிவகுமார் சார் வந்து கேபி டச்சுக்கு அப்புறம் கேபி டச்சுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பிரிக்கலாமா அவர் டச்சுக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்தது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் என்கவுண்டர் அவரோட சொல்லுங்க அதாவது உயர்ந்தமன் படத்தில் நான் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ சவுகார் எதிர்நீச்சல் நாடகங்களில் நடிக்கிறாங்க ஓகே இப்போ நாடகம் பார்க்க நான் போய் பத்து ரூபாய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு அண்ணாமலை மண்டலத்துக்கு போனேன் நாகேஷ் ச வந்து சுந்தர்ராஜன் வந்து ஒரு ரிட்டைர்டு சப்ஜெக்ட் சார் நடிப்பார் அவர் நாகேஷ் மாடிப்படி மாதம் கேரக்டர் பண்ணுவான் அங்கே இப்போ அந்த உள்ள ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறாங்களுக்காக வந்து இப்போ பாசத்துக்கு கூடிய அப்பனான கூடிய இவர் வந்து அது பரிசுக்கு போகிறப்ப மாட்டேன்னு சொல்லிடுவார் மேஜர் வரலான்னு சொல்லி நீ வராட்ட என்னையா நானே ஆசிரமம் சொல்லிட்டு அந்த பலவா ராஸ்கல் நான் ஆசிரமம் சொல்லிட்டு மோனாக் பண்ணுவான் மேஜர் மாதிரி நாகேஷ் மாதிரி மோனாக் பண்ணுற பீஸ் பார்த்து அழுதுட்டு நம்ம படங்களை நினைக்கிறோம் கடவுள் வேஷம் போட்டு ஏமாற்றிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாது செத்தை போடுவோன்னு பயந்துட்டு
உடனே வந்து படுத்தார் உடனே ஜெகதீஷன் அவங்க ஃபேமிலி டாக்டர் வராரு வந்தோன்னே ஷூட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணுங்கிறார் ஐயோ வாணிசி வாணிசி அப்புறம் பார்க்கல வண்டியில் யாருன்னு கூட்டி போகிறாரு வீட்டுக்கு போனால் ஈசி வீட்டுக்கே வந்துருக்கு போகிறாங்கன்னா மாசி அட்டாக் தூக்கிட்டு போனால் வெளிங் ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டாங்க உலகத்துக்கு எல்லா உயரையும் உடம்பு பூரா மாட்டினாங்க மாட்டணும்னு நினச்சி பார்த்தாரு மாசி வட்டாக்குன்னு நம்ம இதோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு ஃபீல் பண்ணி அப்படியே மயக்கமாயிட்டார் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் முடிச்சு பார்க்கும்போது உனக்கு கடவுள் இன்னொரு எக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ப முடியல இல்லை இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் உனக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கான்னு சொன்னோடனே நம்ம இனிமேல் வாழ்க்கை எப்படி அமைச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணார் அது முடிவு பண்ண முதல் விஷயம் என்னென்னா சாகும் வரை இனிமேல் சிகரெட்டை தொட மாட்டேன் இந்த பிஸியான ஆளை வச்சு படம் எடுத்தால் தான் ப்ராப்ளம் வருது பிஸியான அடிகள் வேண்டவே வேண்டாம் புதுமுகத்துக்கு போயிடலாம் படம் எடுத்தா நேரடியாகவும் மறைமுகமாக ஒரு மெசேஜ் இல்லாமல் படம் எடுக்கக்கூடாது பெண்மையை மேன்மைப்படுத்துகிற படத்தை தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த நாலு கட்டாளையுமே எடுத்துக்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் அதை அவர் ஃபாலோ பண்ணார் அதில் தான் அந்த முதல் படம் அரங்கேற்றம் வந்து அரங்கேற்றம் முதல்ல பண்ணார் ஆமாம் அது இதெல்லாம் மூணு படம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு படம் வந்து சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் அக்னி சாட்சி சிந்துபை மூணு தான் அவ்வளோ நான் பண்ண பெஸ்ட்டு ஃபிலிம்ஸ் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு மனிதர்மா அதாவது நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இந்த மாதிரி மனிதர்களில் படங்கள் வழியாக என்றைக்கு வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க அதான் நான் சொன்னேன் அவருடைய லெகசி என்றைக்குமே அப்படியே போய் ஓங்கி தான் நிற்க போகுது உங்களை மாதிரி ஆளுங்கள அவர் கொடுத்து ஆமாம் ஆமாம் இப்போ எங்கள் வழியாக அது இருக்குது நாங்கள் நினச்சி பேசுகிற வழியாக அவர் வாழ்ந்துகிட்டே தான் இருப்பார் ஒரு மகத்தான் நம்ம இது அதாவது ஒன்று விஷயம் கேபி சார் போயிட்டார்னு நம்ம ஏன் ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் மனிதன் பிறக்கனா பிறந்த மனிதன் ஒரு நாளைக்கு போய்தான் தீரணும் முழுசாக வாழ்ந்த மனுஷன் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் உழைச்ச மனுஷன் கடைசி மணிக்கு யாருமே செய்ய முடியாது செஞ்ச ஒரு மனுஷன் அவங்க நினைவுகளை போற்றுவோம் அவர் என்னெல்லாம் படங்கள் செஞ்சாரோ எந்த மாதிரி படம் எடுத்தால் அதுமாதிரி படம் எடுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் எதெல்லாம் நல்ல செய்தி படத்தை சொன்னால் அதை நமக்கு வாழ்க்கை கடைப்பிடிக்காது தான் நமக்கு செய்யக்கூடிய மரியாதை டெஃபினெட்லி அண்ட் ஐம் ஷூர் அவர் எங்கேயோ இதை பார்த்துட்டு இருக்காரு அவருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் என்றைக்கும் நம்மளோட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த புத்தாண்டில் இவ்வளோ சிறப்பாக இவ்வளோ அழகாக நீங்கள் வந்து எனக்காக பேசி கொடுத்தது எனக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் இப்போ அதில் தெரிஞ்சிருக்குன்னு ஐ ஐ கான்ட் ஷேர் அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பட் உங்களை நான் தேங்க்ஸ் சொல்லி அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கும் ஸோ அவருடைய படங்களில் நீங்கள் நீங்கள் நடிக்காத அவருடைய படங்களில் ஃபேவரட்டு அபூர்வராங்கள் வந்து சொல்லலாமா ஓகே நீங்கள் எனக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்து இவ்வளோ அழகாக வேற பேசியிருக்கீங்க அப்போ நான் எப்படி உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்காம இருக்கலாம் ஸோ ஐ திங்க் உங்களுடைய ஃபேவரட் படத்தையே நான் உங்களுக்கு கிஃப்டாக கொடுக்கலாம் எல்லா படம் வச்சுருக்கீங்களா எல்லா படமும் வச்சுருக்கோம் அதனால ஐ திங்க் நீங்கள் கேட்ட அபூர்வராகங்களோட டிவிடி ஐம் ஷூர் உங்ககிட்ட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஓகே அப்போ டெஃபினட்டாக இன்றைக்கி இந்த பெஸ்ட் டிவிடி பிரிண்டை நீங்கள் போட்டு பார்த்து ரசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்புகழைப்பாடிக்கிட்டேக்கும் <laughs> அவருடைய முக்காவாசி நாட்கள் நீங்க செலவு பண்ணிருக்கீங்க அவங்களோட 32 years. 32 years. 18 years. 
32 years அப்படி இருந்திருக்கீங்க சோ ஒரு கிட்ட அசிஸ்டண்டா இருந்தா அப்புறம் 32 18 எல்லாம் கூட்டி எனக்கு 50 எல்லாம் கண்டுபிடிக்க கூடாது அதோட கொஞ்சம் கம்மி கண்டுபிடிக்கவே மாட்டேன் நான் ரொம்ப பேட் நீங்களா சொல்லிட்டீங்க பட் எனிவேஸ் ஐ ஹேவ் ஜஸ்ட் பண்ணி தான் சொல்லிருக்கேன் அடியா ஓகே சார் ஆ பட் யூ டோன்ட் லுக் 50 எனி விச் வேஸ் ஐல் கிவ் யூ தட் காம்ப்ளிமென்ட் பட் கமிங் பேக் சோ அவ கிட்ட ஒரு அசிஸ்டண்டா இருந்த டைரக்டர் ஆய் பட் இருந்தால அவரோட ஃப்ரெண்டாவே இருக்கு அந்த அசிஸ்டண்ட் பத்தி ஒரே ஒரு மேட்டர் சொல்லுங்க அது எப்படி இருக்கு அது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க நான் அசிஸ்டண்டா இருந்தா எப்படி நினைக்கிறேனா அவரோட மொபைல் நம்பர் வந்து நான் கேபி சார் னு போட்டு வச்சிருக்கேன் எனக்கு அவர் ஃபோன் வந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்களே உட்கார்ந்து என்னால பேசவே முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் எழுந்து நின்று தான் பேசுறது அவருக்கு தெரியாது பட் நான் அவ்வளவு தூரத்துக்கு எனக்கு அவர் கிட்ட இருந்தத நான் எப்படி பார்க்கறேன்னா பக்தின்னு நான் பார்க்கறேன் மீரா கண்ணன் மாதிரி சொல்றேன் கொஷின்ஸே கிடையாது அவர் என்ன எவ்வளோ கோச்சின் இருக்கிற பீரியட் இருந்திருக்கு கொஞ்சி இருக்க பீரியட் இருந்திருக்கு எனக்கு அவரை பற்றி எந்த கேள்விகளும் கிடையாது சரணாகதி தான் எனக்கு ஈஸ்மே லவ் எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் வந்து அவரை ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அவரோட ஒரு ஐசியூவில் இருந்த பீரியடில் ஓரியன்டேஷன் அவருக்கு வந்துடணும் திருப்பி வரணும் அந்த மாதிரி போயிடாமல் இருந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கூப்பிட சொல்லும்போது கூட கூட அந்த டாக்டர்ஸ்லாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க செல்ல சார்னு கூப்பிட்டேன் சார் செல்ல சார் பாருங்க சார் அப்படி கூப்பிட்டேன் எப்படி சொல் ஐ ஜஸ்ட் லவ் ஹிம் அவரால் தான் அது அவர் அம்மாதிரி ஒரு லவபிள் பர்சன் நான் என்ன சொல்கிறது என்னோட மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு அப்படி ஒரு குரு கிடைச்சது என்னோட புண்ணியம் சரி உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஞாபகம் இருக்கா எயிட்டீன் இயர்ஸ்ல சொன்னீங்க ஸோ டூ யூ ரிமெம்பர் தான் இல்லை அதான் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டேங்கிறது வந்து எனக்கு அஞ்சு வயசு நான் ஒன்றாவது படிச்சுட்டு இருக்கேன் கடலூரில் எங்கள் வீடு நாங்கள் எல்லாம் வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் சில பேர் எல்லோரும் சென்னைக்கு வரோம் என் பிரதர் அப்போ அங்கே இருக்கார் செந்தில் சென்னையில் அவர் வீட்டில் வந்து தங்கி இருந்து ஒரு ஷூட்டிங் பார்க்க போகிறோம் வாகினி ஸ்டுடியோவில் ஷூட்டிங் நடக்குது இஃப் ஐம் ரைட் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து எம்ஜிஆர் படம் ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கு அடுத்த ஃப்ளோரில் முத்துராமன் நாகேஷ் எம்ஆர்ஆர் வாசு எல்லாரையும் வச்சு ஒருத்தர் கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு டைரக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு டேரக்டர்லாம் கூட தெரியாது ஆமா போன செட்ல எப்படி எம்ஜிஆர் சாருக்கு ஒரு டான்ஸ் இருந்ததோ ஒரு பரபரப்பு இருந்ததோ இங்கே இவருக்கு இருக்கு எனக்கு என்னோ அப்ப அவர் அங்க ஹீரோ இவர் இங்க ஹீரோன்னு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே தோணுது அதுக்கப்புறம் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறோம் அவரோட கேட்டு எடுத்துக்கிற போது என் கூட அந்த ரிலேட்டிவ்ஸும் அவங்க குழந்தை என்ன பண்ணாங்க அவங்க போட்டோ எடுக்க போற நேரத்துக்கு கூட நின்று என்ன வெளில அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவங்க எடுத்துக்கலான்ட்டு டேரக்டர் என்ன பாக்குறாரு நீ வான்னு என்ன சேர்த்து அணைச்சிட்டாரு எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இவரு தான் என் ஆள்னு மனசுல தோணிடுது அடுத்த இன்சிடென்ட் எங்க தெருவுல அரங்கண்ணல் சார் குடியிருக்காரு அவளோட தொடர்கதை படம் எடுக்கிறாரு அதுக்கு எங்க தெருவுல வந்து கே பி சார் ஷூட் பண்றாரு நான் ஸ்கூலுக்கு போறேன் அடடா நமக்கு பிடிச்சா அது இங்க வந்துடுறா நம்ம ஹீரோ நம்ம வாத்தியார் வந்துட்டாருங்கிற மாதிரி இருக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் பத்திரிகையில் எழுதுறதுக்காக திசைகளில் இருக்கேன் திசைகள் பத்திரிகையை வெளியிட வராங்க யாரா வரா கே பாலச்சந்தர் வராரு கிளியரிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எனக்கும் அவருக்கும் அப்படி தான் அதுக்கப்புறம் பாலச்சந்தர் பக்கம்னு ஒரு ரெண்டு பக்கம் சாவி பத்திரிகையில் எழுதுறேன் அதை எழுதுறதுக்காக அவரை சந்திக்க போனதுல இருந்து அப்படியே அவரோட இருந்தது வாழ்க்கை லாஸ்ட் டே என்னால ஒரு செவன்டீன் டேஸ் ஐசியூவில் இருந்தார் ஓகே அவரோட ஃபேமிலி பிரசன்னா புஷ்பா அவங்க கந்தசாமி சார் எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டதோட கூட எனக்கும் அந்த பார்த்துக்கிற பாக்கியம் கிடைச்சிது லாஸ்ட் டேவை நான் இப்படி சொல்லலாம் நான் ஒரு பத்திரிகை எழுதுறதுக்காக வச்சுருந்தேன் நான் அதை ரெண்டு கார் கிளம்புது ஒரு கார் இடதுகை பக்கம் போகுது ஒரு கார் வலதுகை பக்கம் போகுது வலதுகை பக்கம் போகிற கார் வந்து மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வர கோயில் தாண்டி கிரி ட்ரேடிங் வாசலில் நிற்கிது இடதுகை பக்கம் போகிற கார் வந்து நேர தேவிக ஹாஸ்பிட்டல்லாம் தாண்டி வாரண்ட் ரோடுக்குள்ள பூந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வாரண்ட் ரோடில் பால்சன் சார் வீட்டில் நிற்கிது இந்த நின்ன காரில் இருந்தவர் கிரி ட்ரேடிங்குள்ளே போயிட்டு ஏதோ கேட்குறாரு இந்த காரில் இருந்தவர் மேலே போயிட்டு ஒரு பேண்ட்டு ஷர்ட் எல்லாம் டேரக்டரோட ரூம்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டு கண்ணாடி எடுத்துக்கிட்டு அவர் காரில் திரும்பி வரார் அங்கே கிரி ட்ரேடிங்கில் அவர் கங்கா ஜலம் இருக்கான்னு கேட்குறார் ரெண்டு காரும் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருது மேலே அவரோட ரூமுக்கு வரோம் அவருக்கு பேண்ட்டை போட்டு விடுறோம் ஷர்ட்டை போட்டு விடுறோம் கண்ணாடி போட்டு விடுறோம் கங்கா ஜலத்தை வாயில் விடுற பாகியம் எனக்கு கிடைக்கிது இவ்வளோ ஆக்ஷன் சொன்னவர் ஒரு ஆக்ஷனும் இல்லாமல் இருக்கார் இட் இஸ் மை லாஸ்ட் டே வித்தின் ஏன்னா எல்லா உறவுலையும் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் கணவன் மனைவி உறவுல பிரதர் சிஸ்டர்ஸில் கடைசி வரைக்கும் இருப்பியா கடைசி வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் அந்த அதிர்ஷ்டம் எனக்கு என்னோட குருவோட இருக்கிறதுல எனக்கு கிடைச்சது அவ்வளோ
வேடிக்கை <laughs> அப்புறம் அப்படி மேலே நிமிந்து பார்த்தாரு ரகுநாத் ரெட்டி தான் கேமரா ரகுநாத் ரெட்டி பார்த்தே ரகு இது ஆரம்பிக்கிற இடத்துக்கு போகலாமா அப்படின்னாரு ஸோ அருவி கீழே கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஹோல் யூனிட்டு அருவி ஆரம்பிக்கிற இடத்துக்கு எல்லாரும் வந்து போர்டை தூக்கிட்டு ஒரு ஹோல் யூனிட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கிலோமீட்டர் மலை ஏறி மேலே போனோம் மேலே போய் செட்டில் ஆகி அருவி ஆரம்பிச்சிட்டு இல்லை அங்கே எடுப்பாருன்னு நினச்சா அங்கே அங்கே எங்கே சுற்றினாரு சுற்றிட்டு அருவி அகலமாக கொட்டிக்கிட்டு இருக்குல்ல இந்த இடத்துல நின்று கேட்குறாரு அருவிக்கு அந்த பக்கம் போனால் எப்படி இருக்கும்னு அருவி கீழே கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் முதல்ல ஒரு செட் அசிஸ்டண்ட் போயிட்டு அந்த பக்கம் மரத்தில் கயிறை கட்டிட்டு எல்லாரும் அந்த கயிறை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த பக்கம் தாண்டி போய் எடுக்கணும் இவராக தாண்டி தாண்டி போயிட்டு இருக்காரு அருவியை குதிக்கிறாரு சின்ன ஐம்பது வயசு அப்போ அவருக்கு ஸோ இவ்வளோ இப்போ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறாரு ஏன்னா அவர் ஃபேமிலியிலேருந்து கவிதாலயிலேருந்து அவருக்கு ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணி சுகுமார்னு ஒரு அசிஸ்டண்ட் வச்சாங்க அந்த சுகுமார் வச்சதுலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆல் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஃபஸ்ட்டு இவர் போயிடுவார் சுகுமார் கை கொடுப்பார் வாடா ஒன்றை வேறு என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க வா வானு எங்கே போனாலும் அதிகபட்சம் <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 போன <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> எனக்கு வந்து அவர் கொடுத்த ரொம்ப அதிகபட்சமான பாராட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா விகடன் மேடையில் கேட்குறாங்க ஐயோ இந்த படத்தை நான் பண்ணலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்ச படம் ஏதாவது இருக்கான்னு ரெண்டு படம் குறிப்பிடுறேன் அப்படின்னு ரெண்டு படம் தான் அதில் குறிப்பிடுறார் ஒன்று மணிரத்னத்தோட ரோஜா இன்னொன்று வசந்தோட கேலடி கர்மணி இதுக்கு மேல எனக்கு என்ன வேணும் ஹீரோயின் ஓரியன்டட் மூவிஸ் நிறைய பண்ணிக்கா சோ அவருடைய டீலிங்ஸ் வித் ஹீரோயின்ஸ் எப்படி இருக்கும் எப்படி சொல்லி கொடுப்பாரு எப்படி அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க வந்து நாகேஷ் பாத்துக்கிங்க இல்லையா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவரே சொல்லிருக்கார் நான் வந்து நாகேஷ் வழியா எழுதுறேன்டா நாகேஷ் ஏன் வழியா நடிக்கிறான்னு சொல்வார் ஓ சரிதா நடிக்கிறதுங்கிறது கேபி சார் நடிச்சு நடிச்சு நான் பாத்துக்கிங்க கேபி சார் ஆக்டிங் வந்து அவர் வந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு சொல்லி கொடுப்பாரு சோ நடிப்பு தான் சொல்லி கொடுப்பாரு அவ்வளோ நல்லா தெரியும் அவருக்கு நடிப்பு சொல்லி கொடுக்கறதே நான் அவட்ட தான் கத்துக்கிறேன் அப்ப ஹீரோயின்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலா ஹீரோயின் ஸ்பெஷலுக்கு வந்து அவங்க எங்க பார்க்கணும் எப்ப கண்ணுக்கு நடிக்கவே சுமாரா வர்றவங்க கூட 
வெளிலேருந்தே மேனேஜ் பண்ணிடுவார் நீ மேலே பாரு கீழே பாரு அவருக்கு பத்து டெக்னிக் வச்சுருக்காரு ஒஸ் சினாரியோ மாற்ற போது பெஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னா அவங்கக்கிட்டேருந்து அவர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி யாருமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது சரி அவங்க அந்த கேரக்டருக்குள்ளே எப்பயுமே வந்து அவர் பாரதியார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்து பெண்களை வந்து உயர்வாகவும் ரொம்ப நல்லாவும் சொல்கிறத வந்து தன்னோட ஒரு முக்கியமான ஒரு லட்சியமாக வச்சுருந்தார் கேலடி கண்மணி பார்த்துட்டு அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மூவி கேபி சார் வந்து அந்த கேலடி கண்மணி படத்தை பார்க்கறதுக்காக வந்து படம் பார்க்குறாரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸும் அவரை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்கிறார் ரியாக்ஷனே இல்லை பேசாமல் பார்த்துட்டு இருக்கார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எனக்கு காமெடி ஜனகராஜ் அந்த பேண்ட் காமெடி கூட சிரிக்க மாட்டேங்கிறாரு சரி நான் விட்டுட்டோங்கிற லெவலில் பயம் எனக்கு யார் வேணா பாராட்டலாம் அவர் பாராட்டா அப்புறம் என்ன பேசாமல் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு வெளில வராரு ஒன்றுமே சொல்ல நேர காருக்கு போறாரு நான் பின்னாடியே போறேன் வரேன் அப்படிங்கிறாரு அது எங்களுக்கு தெரியாதா அதை வரேன் கிளம்பி போயிடுவார் ஒன்றுமே சொல்ல வரேன்ட்டு போயிட்டார் போயிட்டா அடுத்து எனக்கு வந்து அன்னைக்கே நைட்டு கமல் சார் பார்க்குறார் படம் கமல் சாருக்கு ஷோலாம் ஆரம்பித்த உடனே கீழே வந்து லேண்ட்லைனில் ஃபோன் வருது கீழே வந்து ஃபோன் எடுத்து பேசுகிறேன் டேரக்டர் தான் காலையில் வீட்டுக்கு வா அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வேறு பேச்சு கிடையாது நைட்டு ஃபுல்லாக எங்கே தூங்குறது கமல் சார்லாம் எவ்வளோ ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு போனார் மனசெல்லாம் இவர் என்ன சொல்ல போகிறார் என்ன சொல்ல போகிறார்னு இருக்குது காலையில் வீட்டுக்கு போனால் அவர் எனக்கு தெரில யாராவது வந்து ஒரு கிரிட்டிக்ஸ்லாம் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி சீன் சீன் சீனாக எடுத்து வச்சு அவருக்கு அந்த தலைகாணி அந்த மூச்சு காத்து சீன் அவ்வளோ பிடிச்ச சீன் அதில் ஆரம்பித்து அந்த குழந்தைய நான் டீல் பண்ணியிருந்ததுலேருந்து புட்டு 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 பாராட்டி அதோ ஒன்று சொன்னார் அபுரு ராங்கல்ல ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் உனக்கு பேர் கிடைக்கண்டா அப்படின்னு எனக்கு மூச்சு ராத பாட்டை பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல பற்றி அதான் அப்போ நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துருக்கேன் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல வேற அவர்கிட்டே காதில் பின்னாடியே போயிட்டு சார் அந்த சொல் என்ன அப்படின்னார் இல்லை சார் அந்த எஸ்பிபி சார் மூச்சு விடாத பாட்டு ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்ல என்ன அதை பற்றி என்ன சொல்கிறது எஸ்பிபி நடந்தாலே மூச்சு வாங்கும் அவன் பாண்டா மூச்சு வாங்காதா இதில் என்ன இருக்குது சொல்கிறதுக்குன்ட்டார் சரி அவ்வளோதான் போ சொல்கிறேன் இல்லை ஒரு சும்மா ஒரு ஹியூமரஸாக ஒரு கமெண்ட்டாக அது சொல்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லுவார் சார் ஓகே சரி இப்போ நான் பிஃபோர் ஐ சேண்ட் யூ ஆஃப் சார் நான் உங்ககிட்ட கேட்க போகிறது கேபி சாருக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹீரோயின் யார் சொல்லுங்கள் அவர் சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஹாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் யாருன்னு சொல்கிறேன் அவரோட வீட்டில் அவரோட ஆஃபீஸ் ரூமில் அவங்களோட பெரிய போர்ட்ரேட்டே இருக்குது அவங்க நடித்த ஒரு படம் நயாகரான்னு ஒரு படம் அந்த படம் டேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்ச படம் என்கிட்ட விஹெச்எஸ்லாம் அந்த காலத்தில் கொடுத்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இவ்வளோலாம் சொன்னால் மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்களா மர்லின் மன்ரோ மர்லின் மன்ரோ டேரக்டருக்கு வந்து அவ்வளோ பிடிச்ச ஒரு ஆக்ட்ரஸ் இக்மார் பர்க்மன் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டேரக்டர் சரி அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவர் கண்டெடுத்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படி அந்த ஆக்டர் அந்த மாதிரி அதில் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒருத்தங்களை இல்லை அடிக்கடி அவங்கள பற்றியே பேசுவாங்க நான் உங்கள் அசிஸ்டன்ஸ் கிட்டே நிறைய பேசியிருப்பார்ல அப்படி யாராவது சரி ரஜினி சாருங்கிறத வந்து அவர் வந்து எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்து இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு முதல்ல ஒரு காலத்தில் ஆரம்பிக்கிற போதே அவர்கிட்ட என்ன ப்ளஸ் இருக்குது அவர் எப்படி சிகரெட் தூக்கி போடுவார் என்ன ஸ்டைல் அதெல்லாம் கேட்டார் அவர் சொல்லியிருக்கார் எங்கிட்ட அதாவது வந்து அவருக்கு என்ன வரும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்குங்கிறத ஒரு ஒருத்தட்டையும் நிறைய பேர்த்த கேட்பார் அதை ரஜினி சார் கேட்டபோது அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம்லேருந்தே அது ஆச்சரியம் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி அப்போவே ஈ வாஸ் ஃபீலிங் தட் கட் ஃபீலிங் திஸ் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இன் மேக்கிங் பட் அவருக்கு அப்போ அது ரியலைஸ் ஆகல பட் ஈ வாஸ் உள்ள ஃபீல் பண்ணிருக்காரு ஸோ அவர் பார்த்து அவர் வந்து பெரிய ஆளாக வந்ததை வந்து அவர் வந்து எப்பயுமே நினச்சி நினச்சி ஒரு அவரோட ஒரு பெரிய பெருமையாக நினைக்கிறார் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட கட்சியில் அவர் வந்து பார்க்குற போது ரஜினிக்கு அவர் சிரித்த சிரிப்பு எக்ஸ்ட்ரா சிரிப்பு தான் அவரோட கிரியேஷனில் ஸோ அதே மாதிரி தான் கமல் சார் கமல்கிட்ட சொல்வார் நான் அவர் காரில் போகும்போது இன்னைக்கு கமல் சாரோட உன்னால் முடிந்த போய் சீன் எடுக்க போகிறோம் என்கிட்ட சொல்வார் ஆமாம் பாருறா இந்த பேப்பரில் இருக்கிறத விட ஒரு மேஜிக் பண்ணுவோம் பார் அந்த அளவுக்கு வந்து தே வில் கிவ் நியூ டைமென்ஷனுங்கிறத பற்றி அவருக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு அவர் அசத்தணும் அது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ரேர் அவர் அவரால் அது வந்து நாகேஷை பற்றி பேசவே முடியாது நான் நாகேஷை விட்டுட்டு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நாகேஷ் பீரியடில் நான் இருந்தது இல்லை ஓகே ஓகே ஸோ அதனால் நாகேஷை பார் எப்பப்பார் சொல்லுவார்
சரி சார் கேவி சார் இவ்வளோ உமன் சென்ட்ரிக் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய உமன் பற்றி ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் அவருடைய லேடி லவ் பற்றி சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ் அவரோட ஃபஸ்ட் லேடி அவரோட எல்லாமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கூட ஏதோ ஒன்று எழுதி இருந்தேன் அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு பெட்டர் ஹாஃப் இல்லைடா பெஸ்ட்டு ஹாஃப் அப்படின்னு சரி என்கிட்ட இப்போ கூட இந்த எண்டு பீரியட்லலாம் கூட நான் வந்தேன்னா பேசியிருந்தேன்னா நார்மலாக நம்ம ஃபேமிலியிலலாம் பார்க்குற மாதிரி நான் வந்தோன்னே அவரை பா காலை தொட்டு கும்பிட்டு அப்படி பேசினேன்னா மாமி பார்த்துட்டியா அப்படின்னு கேட்பார் அவ்வளோ பிடிக்கும் அதாவது வந்து அவர் அப்படியே ரெண்டு பேரும் வந்து அத்தனை வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எவ்வளோ ஐம்பத்தி ஆறில் கல்யாணம் ஆச்சு அத்தனை வருஷமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு அவங்க இல்லாமல் அவங்களுக்காக அவரை பற்றி கவலைப்படுறதே தொழில் ஸோ அவ்வளோ பார்த்துப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்கள நான் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுறேன் அந்த இன்டர்வியூவில் அவங்க சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ட்ராமாவில் இருக்காரு ஏஜி சாஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஃபஸ்ட்டு சினிமா வரும்போது இவங்களை கன்சல்ட் பண்ணவே இல்லையா ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து சொல்கிறாரா நான் வேலையை விட்டேன் சினிமாலே போயிட போகிறேன் இவங்களுக்கு ஒரே கவலையாம் என்ன இப்போ பாட்டு இப்படி யோசிக்காமல் வேலையை விட்டாரு இந்த சினிமாவில் இவர் முன்னுக்கு வரணுமே பேர் எடுக்கணுமே யார் கேவி சார் இவங்க கவலைப்படுறாங்க இதை நூறாவது படத்தும் போது என்கிட்ட சொல்கிறாங்க நான் ரொம்ப கவலைப்படுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு பேர் எடுக்கணுமே முன் முன்னுக்கு வரணுமேலாம் கவலைப்பட்டேன் அதே மாதிரி அவரை கேட்டேன் நான் அவங்கள ஏதாவது எப்படி ஹெல்ப்லாம் பண்ணுவாரா கரிகாலாம் வாணம் தருவாரான்னு அதெல்லாம் வந்து ட்ராமா கேட்பார் சைக்கிளில் தான் போவாராம் ரிகர்சலுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து எங்கேயும் வெள்ளை ஆக்ஷன் போகிறது கோயிலுக்கு ரொம்ப ரேர் எங்கேயாவது வெளியூர் ஒன்றா போயிட்டா அப்போ கோயிலுக்கு போனால் உண்டு ட்ராமா சினிமாவுக்கு ரெகுலராக போகிறது எப்போ பாரு அவருக்கு வந்து ட்ராமா க்ரியேட்டிவிட்டி சிந்தனை தான் இருக்கும் ஸோ அதில் தான் இருப்பார் ஆனால் அதை வந்து ஒரு பெரிய குறையாக இவங்க நினச்சதே இல்லை அதுதான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அவருடைய இன்னொரு ஃபேவரட்டான ஒரு பர்சனாலிட்டி ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தவர் அனந்த் சார் அவங்கள பற்றி ஷுவராக உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கோம்ல வந்து அவரை சொல்லலைன்னா கேபி சாரோட லைஃபே கம்ப்ளீட் கிடையாது ப்ளீஸ் என்ன ஒன்றுனா அவர் முன்னாடி போயிட்டார் அவ்வளோதான் இல்லைனா இன்னைக்கு வந்து அனந்த் சாருங்கிறது வந்து கேபி சாருக்கு கைக்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் மாதிரி இது கேபினா இது அனந்து சரி அத்தனை வருஷமான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே அவர் ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணதுலேருந்து நீங்கள் யாரையாவது பார்த்துருக்கீங்களா இன்னொருத்தர் நல்லா வரணுங்கிறதுக்காக முன்னுக்கு வரணுங்கிறதுக்காக எவ்ரி மினிட் சிந்தித்த ஒரு மனுஷன்னா அது அனந்து தான் அந்த ஃப்ரெண்டுக்காக அவருக்காக தான் யோசிப்பார் அவருக்காக தான் இருந்தார் அதோடய பெஸ்ட் ட்ரிபியூட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கேபி சார் வீட்டில் வேறு யார் படமும் இருக்காது பெரிய சைஸ் அனந்த் சாரோட ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போர்ட்ரேட் மாட்டிருப்பார் அவ்வளோ க்ளோஸ் ரெண்டு பேரும் நைஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ விஷயங்கள் யூ ஷேர் வித் மீ ஒவ்வொன்றும் திரும்ப நினச்சி பார்க்கும்போதே ஏனோ அவ்வளோ நல்லா இருக்கு நான் என்ன சொல்கிறது நன்றியை தவிர வேறு எதுவுமே சொல்ல முடியாது எனக்கு இது ஒரு பாக்கியம் இங்கே உட்காந்துட்டு இப்படிப்பட்ட ஒருத்தங்களை பற்றி இவ்வளோ பேர் வந்து வந்து பேசுகிறது என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் நடக்குதுன்னு நினைக்கும்போது ஐ கான் டெல் யூ ஹவ் ஹாப்பி ஐ ஆம் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச அவருடைய ஒரு படம் சொல்லுங்கள் நான் ஃபியூ டிவிடிஸ் வச்சுருக்கேன் அதில் அந்த படம் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் இருந்தால் டெஃபினட்டாக அவங்க ஒன்று கிஃப்ட் யூ தட் அவர்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான படமாக பல ஆங்கிள் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் அந்த பாடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் நரசிஸ் வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஹேம்ப தேங்க்யூ வெரி வெரி மச் சார் ஐம் குரேசி அபவுட் ஹிம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளி பிகாஸ் He's crazy Mohan. Let's welcome him. Crazy Mohan. How how crazy we are about you, Dengla. Let's <laughs> tell you. Uh, words are not going to be able to go. And you are also a finding of KB, sir. Is it? That is, in the cinema, you are going to be able to go. பாலச்சந்திரால் தான் நடந்தது தட் ஈஸ் கமல் சார் ரஜினி சார் போன்ற பிரம்மாண்டமான அமெரிக்காக்களை கண்டுபிடித்த அதே கொலம்பஸ் தான் கிரேசி மோகன் இந்த குட்டி டிவியும் கண்டுபிடித்தார் என்னுடைய ட்ராமா மேரேஜ் மீடியம் சொல்லுன்ற ட்ராமா வந்து வென் இட் வாஸ் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் சென்சேஷனல் ஹிட் ஆகிருந்த போது ஈ ஒன் டே ஹி கேம் டு த பிளே ஹி சா த பிளே தென் மறுநாள் வந்து ஈ கால்டு மீ அண்ட் ஈ சேட் டு மை சர்ப்ரைஸ் மோகன் நான் இதில் வந்து ஃபிலிம் எடுக்க போகிறேன் இதுக்கு நான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே நான் எழுதுறேன் நீ டைலாக்ஸ் எழுது அப்படின்னு அட் த டைம் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் சுந்தரம் கேட்டேன் பாலச்சந்திர சார் சொன்னேன் சார் சினிமாலாம் கஷ்டமாச்சு சார் வேலையில் இருக்கேன் சார் வேலை விட அதில் வேலையெல்லாம் நீ உடம்பா நான் ஐ வில் கெட் அப் அட் ஃபோர் தேர்ட்டி யூ கம் அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அண்ட் யூ கிவ் த ரீடிங் அப்படின்னு வேறு ஃபைவ் ஓ கிளா
ரொம்ப ஒரு டிபிக்கல் ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ் சூப்பரண்டா தான் அவர் கடைசி வரைக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இருந்தார் எங்கள் அப்பா பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்தது அவர் அவர் வந்து மூணு மூணு மணி ஆராய்ச்சி நீ படிச்ச வரைக்கும் போகிற மீ நான் படிச்சுக்கிறேன் நீ கிளம்பி போகிற ஆஃபீஸ் போ டைம் ஆகிட்டு உனக்கு பாடி வரைக்கும் போயணும் அப்படின்ற வருவார் ஸோ அவர் வந்து இ சச் அ ஃபைன் ஜென்டில்மேன் வெரி ஃபைன் ஜென்டில்மேன் இன்றைக்கி நான் அந்த அதே பாலச்சந்தர் வீட்டுக்கு ஸ்கூட்டரில் போயிருக்கேன் இன்றைக்கி அவர் வீட்டுக்கு நான் அவர் இறந்து போன போது மறைந்து போன போது நான் வந்து காரில் போய் அவர் போய் பார்த்தேன் அப்போ நான் நினச்சிட்டு நான் ஸ்கூட்டரில் போக வேண்டிய முகம் நான் காரில் போக வச்சது பாலச்சந்தர் அவர் பேர் வேணா பாலச்சந்தராக இருக்கலாம் பட் எங்கள் எல்லாருக்கும் அவர் தான் லாபச்சந்தர் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ வெல் சேட் சரி உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் பொய்க்கால் குதிரை பொய்க்கால் குதிரை அதில் உங்களுடைய பொய்க்கால் குதிரை படத்தில் வந்து என்னுடைய மேரேஜ் மெண்ட் சொல்லும் ட்ராமாவை அடாப்ட் பண்ணி அவர் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே அவர் ஈ ரோட் த ஸ்க்ரீன் பிளே அண்ட் ஹி டேட் இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு முன்னாடி மழை பட்டாளங்கள்னு ஒரு படம் அந்த படத்துக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹி கேம் இது ஆஃபர் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்போ எனக்கு வந்து வேலை விடுறது கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது எனக்கு ஸோ என்னால் ஐ குட் நாட் லிவ் அப் டு த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பாலச்சந்தர் அண்ட் லக்ஷ்மிங்கிறதுனால I miss that bus. Hmm. But நான் தான் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணத்தோட பஸ் என்ன மிஸ் பண்ணல ஸோ என்னை திருப்பியும் கூப்பிட்டு தன்னுடைய மோதிர கையால் குட்டுறவங்க ரெடியாக வச்சுருந்தார் போல இருக்கு திருப்பி அவர் கூட்டினார் நான் சௌரியமா இருக்கேன்னா தேங்க்ஸ் டு கிரெடிட் கோஸ் டு மிஸ்டர் பாலச்சந்தர் எனக்கு அவர் படங்கள் எவ்வளோ படம் அவர் படங்கள்லாம் ரொம்ப ஆஸ்ட்ரக்கோட நான் பார்த்துருக்கேன் நான் எஸ்பெஷலி பாமா விஜயம் ஹியூமர் தைனேம் இஸ் பாலச்சந்திரன் சொல்லலாம் ஒரு எவரஸ்ட் ஹியூமர் இருக்கான எவரஸ்ட் ஹியூமர் அவர் தான் எவரஸ்ட் அவர் அவருடைய பாமா விஜயம் படத்துல பாத்தீங்களா அதுல வந்து நாகேஷ் வந்து கோட் போட்டு இருப்பார் ஜெயந்திக்கு வந்து ஒரு சின்ன டவுட் வந்துடும் ஒருவேளை தன்னோட ஹஸ்பண்டுக்கும் பாமாவுக்கு ஏதோ கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சோ ஷி வில் என்ன அப்படின்னு குளுக்கும் அப்ப வந்து கலகலம் சதா கேட்கும் பேக்கெட்ல எதாவது வளையல ஆமா ஆம்பள வளையல அப்படின்னு பாரு என்ன சமாளி பாருங்க ஆம்பள வளையலா சோ அந்த ஒரு கெட்டிக்காரத்தன் வந்து பாலச்சந்திரக்கு மட்டும்தான் உண்டு அது மட்டும் இல்ல எவ்வளோ பஞ்சஸ் இன்னைக்கு பஞ்சு டேலாக்கு எவ்வளோ சொல்கிறோம் நம்ம அன்றைக்கே அவர் வந்து அவ்வளோ திறக்கதே இல்லை கவிதா வந்து என்ன அந்த பொண்ணு ரொம்ப கவிதா ரொம்ப திருப்பி பிடிச்சவளாக இருக்காள் அப்படின்னா இந்த பாருங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கர்வமாக இருக்கலாம் ஆனால் கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் பாலச்சந்தர் கேபி ஈஸ் எ ஸ்கூல் ஈஸ் எ டீச்சர் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அவரோட கிரேட்டஸ்ட் ட்ரிபியூட் என்னென்னு அவருக்கு கொடுக்க போற மிகப்பெரிய ட்ரிபியூட் என்னன்னா ரீசென்ட்லி ஐ சா த ஃபிலிம் உத்தம வில்லன் பார்த்துட்டேன் கமல் சாரோட உத்தம வில்லன் ஃபென்டாஸ்டிக் அதுல என்னன்னா பாலச்சந்தர் ஒரு அற்புதமான ரோல் பண்ணிருக்காரு நீங்க வேணா பாருங்க தட் வில் பி தி ஹைலைட் ஆஃப் தி ஃபிலிம் நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டே இருந்தேன் என்ன சார் அந்த படத்தை பார்க்காம ஒரு போன இருக்கிறது எங்க ரெண்டு பேருக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் பட் இ ஹஸ் டன் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் அண்ட் எனக்கு பாலச்சந்தர் வந்து பாலச்சந்தர் வந்து ஆக்சுவலா இப்போ வந்து சொர்க்கத்துக்கு போனதுக்கு காரணம் வந்து டெஃபினட்டா அவர் வந்து மிச்சவங்க மாதிரி இறந்து போய் இந்த பூத உடல நீக்கிட்டு அங்கே சென்றாலும் கிடையாது அவர் அவர் இ ஹஸ் கான் வித் அ பர்பஸ் சி நீங்க மியூசிக்ல பாத்தீங்களா மியூசிக் கிரிக்கெட் இப்போ எல்லா ஃபீல்டும் ப்ராடிஜி இருக்கா சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ ரவி ரவிகரன் மேன்லின் சீனிவாசன் அவங்களாம் தே வர் ஐடென் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ராகாஸ் அட் தி டெண்டர் ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ்லேயே அவங்க வந்து ராகங்களை ஐடி கண்டுபிடிச்சாங்க அண்ட் பாட்டு கம்போஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏ ஏ ரகமான இனவே இஸ் அ ப்ராடிஜி தான் ரொம்ப எங் ஏஜில் வந்துட்டார் சச்சின் டெண்டுல்கர் தோனி எல்லாருமே சின்ன வயசில் வந்துட்டாங்க பட் சின்ன வயசில் ப்ராடிஜியாக வராத ஒரே ஒரு துறை வந்து இயக்குனர் துறை மட்டும்தான் நடிகர்ல கூட வந்துருத்து கமல் சார் வந்து கலத்தூர் கண்ணமால ப்ராடிஜியா வந்திருக்காரு அப்பயே ஷோட் கிளிம்சஸ் ஆஃப் இஸ் டேலண்ட் அப்பயே காமிச்சிட்டார் அவர் பட் இயக்குனரா ஒரு இயக்குனரா இருக்கிறதுக்கு ப்ராடிஜி இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை ஐ திங்க் கேபி ஷுட் பிகம் அ பேபி அகைன் ஆஸ் அ டேரக்டர் அண்ட் யூ மஸ் கிவ் அஸ் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிற ஆஸ்கார் ஐ திங்க் வில் கெட் இட் த்ரூ கேபி ஓன்லி டெஃபினெட்லி டெஃபினெட்லி ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் கிரேசி மோகன் சார் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இன்னும் நான் நான் என் வேலையை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்களே அவ்வளோ விஷயங்கள் எங்களுக்காக கொஞ்சம் வாய் ஜாஸ்தி எனக்கு நான் அப்படி சொல்லலை டூ ஸோ நைஸ் ஹேவிங் யூ இன் மை ஷோ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் உங்களை நான் வந்து பிஃபோர் ஐ சென்ட் யூ ஐ லவ் யூ டு டேக் லீவ் நான் இந்த ட்ரிபியூட் எபிசோட்னு கேட்டு நீங்கள் வந்திருக்கனால சில கேபி சரோட பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் நாங்கள் வச்சு எல்லாமே பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் தான் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு படம்
கொண்டாடும் இந்த ஒரு எபிசோட் நீங்க சும்மாவே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களை மாதிரி ஒருத்தருக்கு கேபி சார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் அப்படி ஒன்று கிடைச்சா அது ஒரு அல்வா துண்டு கிடைச்ச மாதிரி இல்லை எவ்ரி பேஜில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று மாட்டேன் ஏ ஏ ஏ அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஓப்பன் இட் கேபி சார் ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி சொல்லுங்களேன் சாதாரணமாகவே யார் கேட்டாலும் கேபி பற்றி வந்து ஏதாவது ஒரு முக்கியமான தகவல்கள் அவங்களுக்கும் கேபிக்கும் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கும் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐம்பது அறுபது சதவீதம் அது ஏதாவது பேசுவாங்க அவர் அவர் தொடாத ஆட்களே இல்லை நான் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ் அண்ட் அவருடைய சன் கைலாசுக்கு வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஓகே அந்த இருவருமே இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நம்ம விட்டு பிரிந்து விட்டதால் இட்ஸ் நாட் தட் குட் ஏ இயர் ஃபார் மீ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்பொழுது வந்து பல நினைவுகள் எனக்கு வந்து அப்படியே பக்கம் பக்கமாக நீங்கள் சொன்னது போல் மாறி மாறி வந்து போயிட்டே இருக்கு ஸோ இவ்வளோ க்ளோஸ் அசோசியேஷன் இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போது வென் யூ திங்க் பேக் அவரை பார்த்து நீங்கள் வியந்த ஒரு விஷயம் இல்லை கற்றுக்கணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் அப்படி ஏதாவது இல்லை உங்களை ரொம்ப மெரிசலாக்குன ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லுங்களேன் வியந்து அப்படின்னோடனே எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப தாக்கலாக தெரிகிறது கேபி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சாதிக்க நினைத்ததை முடித்தவர் இது வந்து நம்ம ஃபேட்டா இல்லை வில் பவரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படியா டிட்டர்மினேஷன் அப்படிமோ நாம் விதி மதி அப்படிங்கிறோம் அந்த அந்த விதியை மதியால் வென்றவர் என்பது வேறு யாராவது எடுத்துக்காட்டு தெரியல உதாரணத்துக்கு அவர் வந்து சிவாஜி கணேசனை போல் அந்த வகைக்கு ஒரு கமலஹாசனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார் சாதிச்சிட்டார் எம்ஜிஆர் அந்த வகைக்கு மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஓரளவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை சாதிச்சிட்டார் நான் தான் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்களை மையமாக வைத்து ஹீரோய்க்கு இந்த சினிமா மீடியம்ல பெண்களை மையமாக வைத்தால் இவர் தானே ஸ்டாராக வர முடியும் ஸோ ஃப்ராங்க் கேப்ரா மாதிரி இட் ஃப்ராங்க் கேப்ராஸ் இட் ஹேப்பன்ட் ஒன் நைட் அவருக்கு தான் நேம் அபவ் த டைட்டில் ஹாலிவுட்ல அது மாதிரி கே பாலச்சந்திரன் அவர்கள் கே பாலச்சந்திரன் அவள் ஒரு தொடர் கதை ஸோ த நேம் அபவ் த டைட்டில் தன்னை கொண்டு வந்தார் இது சார் பாலச்சந்திரன் தச்சு நேம் வச்சார் அப்படின்னா அந்த படம் பார்க்கும்போதே டேரக்டர் எப்படி ஞாபகத்துக்கு வருது ஸோ அவருடைய சிம்பாலிசம் உள்ள பூந்துட்டே இருப்பார் ஒருத்தர் <laughs> ஹீரோவா ஹீரோயினா அது எல்லாம் அறிமுகம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி என்னவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற அப்படிங்கிறது நான் ரெண்டு உதாரணம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நடிகன் இருக்கிறான் நடிகனுக்குள்ளே ஒரு கலைஞன் இருக்கிறான் அந்த கலைஞனுக்கு மீறி ஒரு ஸ்டார் இருக்கிறான் அந்த ஸ்டாருக்கு மேலே ஒரு ஃபெனாமன் என்ன இருக்குது ஐ வில் டெல் யூ ஹவு திஸ் த்ரீ ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆர் மூன்று முடிச்ச படத்தில் வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வச்சு ஒரு ஷாட் மாடிப்படியில் கிடை கிடை கிடைன்னு கேள்வி இறங்கி வராமல் ஒரு ஷாட்டு கேமரா கீழே இருக்கு ஸோ ஒரு டேக் எடுத்தார் ரஜினிகாந்த் கேள்வி இறங்கி வராமல் ஷாட் எடுத்துட்டார் இன்னொரு டேக் அப்படின்னு சொன்னார் ரஜினிகாந்த் எப்படி மாடிப்படி ஏறி போனார்னா நம்மளாம் திரும்பி மேலே பார்த்தோம் ஏறுவோம் ரஜினி கீழே பார்த்துட்டு ரிவர்ஸ் மோஷன் மாதிரி அப்படியே கீழே பார்த்துட்டு மேலே ஏறுறாரு அது எப்படி எப்படி என்னடா பண்ணினி அப்படின்னாரு இல்லை சாரி சார் டேக்கில் ஒழுங்காக பண்ணிடுறேன் ஒழுங்காக பண்ணாது இப்போ பண்ணி அதான் ஒழுங்கு என்ன சார் சொல்லுங்க நீ கீழே இருந்து மேலே பார்த்தா ஷாட் இருந்தார் நீ பண்ணுறப்பார் புதுசா யாரும் பண்ணாத ஒன்று பண்ணுறப்பார் அதான் அவன் ஸ்டைல் அதை மறந்துடாதுன்னார் ஸோ இட் டிஸ்கவர்ட் இன்சைட் ரஜினிகாந்த் த ஸ்டார் இன் ஏம் கலைஞர் மட்டும் இல்லை இது நடந்தது எங்க என்னன்னா கமலஹாசனுடைய வீட்டு அவ்வளவு ஆழ்வார் பேட்ட வீட்டுல எப்படி ஒன்னா சேருது பாருங்க அவருடைய ஸோ தட் இஸ் த அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ கலைஞர்கிட்ட ஒரு ஸ்டார் கண்டுபிடித்தது இதுதான் பாலச்சருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபெனாமனா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உதாரணத்துக்கு அவருடைய மேஜர் சந்திரகாந்த் அவர் எழுதின முதல் நாடகம் மேஜர் சந்திரகாந்த் அவர் முதல் எழுதினது ஆங்கிலத்தில் எழுதுறாரு ஆமாம் பாருங்க த வெரி ஃபர்ஸ்ட் பிளே ரிட்டர்ன் பை பாலச்சன் வாஸ் இன் இங்கிலீஷ் இன்ஸ் சென்னை அது யாருக்கும் புரியாதுன்னு தமிழ் ஆக்கம் தமிழ் ஆக்கம் பண்ணுறாரு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சில் இந்த இந்த ஸ்டோரி ரைட்ஸ் வாங்கி ஃபானி மஜூம்தார் இந்தியில் பண்ணுறாரு ஊஞ்சே லோகுன்னு ஃபானி மஜூம்தாருங்கிறவர் ஜெர்மனியில் கோல்டன் பேர் விருது வாங்கினா மாபெரும் இயக்குனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் சைகை வச்சு படம் எடுத்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் ஒரு பாலச்சந்திரக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அதை முதல் தேசிய விருது வாங்குறார் அவர் எது மேஜர் சந்திரகாந்த்
அது வந்து மேஜர் சந்திரகாந்த் தமிழில் பண்ணும்பொழுது சிஎம் ஜெயலலிதா மேடம் நடிக்கிறாங்க அதில் மேஜர் சுந்தரராஜன் பேர் வருது அதில் ரஜினிகாந்த்னு ஒரு சன்னு பேர் அந்த ரஜினிகாந்த் என்றால் கலர் ஆஃப் தி நைட் ஓ முதலே வச்சுட்டு அப்புறமா ஸ்டார் கொண்டு வர்றாரு அது ஜஸ்ட் சி த கனெக்ஷன்ஸ் திஸ் கனெக்ஷன்ஸ் இஸ் வாட் பாலச்சந்தர் இஸ் ஆல் அபவுட் தட் இஸ் வாய் ஐ கால் இம் ஏ ஃபெனாமனன் ஒரு வரலாறு நிகழ்வுகளோடு சேர்ந்து விடுவார் எப்போதுமே அவர் ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் மீ நாட் ஓன்லி ஒரு 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 கலைஞன் ஒரு ஸ்டார் ஒரு ஃபெனாமனன் இஸ் வாட் கேபி இஸ் ஆல் அபவுட்னு எனக்கு டக்குன்னு சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்னால் இப்படி தான் சொல்ல முடிகிறது அவர் டச் பண்ண எல்லாருமே வந்து தங்கமாக மாறி இருக்கிறார்கள் மிடாஸ் டச் மிடாஸ் டச் டச் எப்படின்னா ஸ்ரீதேவி சின்ன வயசுலேயும் நடிச்சு நடிச்சிருக்கலாம் கமலாசன் சின்ன வயசுலேயும் நடிச்சிருக்கலாம் உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்டாரை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரே ஒரு அவளவு தொடக்கத்தில் ஒரு சுஜாதா ஒரு ஸ்ரீபிரியா ஒரு விஜயகுமார் ஒரு ஜெயகணேஷ் ஒரே ஒரு நோன் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிருந்தவர் கமலாசன் கேன் யூ பிலீவ் கேலக்சி ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஹூ மேட் சோ பிக் இன் இண்டஸ்ட்ரி வெர் ஆல் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் ஒன் ஃபிலிம் இது அவர் முன்னாடியே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அவர் விருது வாங்கும் பொழுது நாற்பத்தைந்து நிமிடம் அவரை பற்றி நான் பேச ஒரு அவகாசம் இருந்து அவர் கண்ணில் தண்ணி வந்து கட்டி பிடிச்சார் எனக்கே தெரியாதரா அப்படிலாம் நான் பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கு அதன் பலன் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி தட் ஆஸ் ஏபிள் டெல் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஐ டோல் யூ ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சூப்பர்பாக சொன்னீங்க இதை விட ஒரு பெஸ்ட் நிறைவு என்னுடைய நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கொடுக்கவே முடியாது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் ஒரு சில டிவிடிஸ் வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் டிவிடிஸ் கொடுக்கக்கூடாது ஐம் ஷோர் இதோட எல்லா ஒரிஜினல் காப்பீஸ் கூட உங்ககிட்ட இருக்கும் பட் இன்னைக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு கிஃப்ட் என்னுடைய கெஸ்ட்டுக்கு கொடுக்குறேன் அவருடைய சில படங்கள் வச்சிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு படம் சொல்லுங்க இங்கே இருக்கான்னு பார்க்குறேன் இவ்வளோ நேரம் கொண்டு கிஃப்ட் எனக்கு தில்லு முழு கொடுங்க நர்சஸ் வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ சார்